നമസ്കാരം ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുമില്ല അല്ലേ ചില നിഷ്കളങ്കമായ കിളിക്കൊഞ്ചലുകൾ നമ്മളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നിഷ്കളങ്കമായ കിളിക്കൊഞ്ചലുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രാംരാജ് കുട്ടിപ്പടാലം രാംരാജ് മുണ്ട് ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമുണ്ട് പോഡ് ബൈ മിൽക്കി മിസ് പനീർ ബേബി കെയർ ദ കിഡ് ഷോപ്പി ആൻഡ് കിയാറ ദ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻറ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പാർട്ട്ണർ വണ്ടർലാ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് കൊച്ചി കുട്ടീസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം അപ്പോ ഇന്ന് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന പട്ടാളം ഇതാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഏഹ് യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ജയിക്കോ നിങ്ങൾ ജയിക്കോ നിങ്ങൾ ജയിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചിരിപ്പിക്കാൻ റെഡി ആണല്ലോ നമുക്ക് സീറ്റിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വന്തം രജിഷ വിജയൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തര് ചെറുപ്പ കുട്ടികളാണല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഫിലിമില് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പിലെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടി കുട്ടി നമ്മളിപ്പം രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മളിപ്പം ഓൺലൈനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും ന്യൂസ് കാണുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് അത് എവിടെയൊക്കെയോ അവരൊന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ സിനിമയിൽ പൊതുവെ കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സെൻഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ല തെറ്റുകാർ ചെയ്യുന്നവനാണ് തെറ്റുകാരൻ എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു സിനിമ അപ്പോ ഇത്ര നേരം സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് മതി സംസാരിച്ചാലും നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കും എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുന്നോളൂ എന്താ മോളുടെ പേര് വേദ വേദ എന്തൊക്കെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താന്ന് ആഹാ സ്വന്തം പേരിന്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയത്തില്ല ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് അറിയില്ല ഏ ഇതൊന്നും വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ആ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചേ എന്താ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് പല അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു റിലീജിയൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല ബുക്കുകളില്ലേ രാമായണത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാഭാരതത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അറിയില്ലേ ഏ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹാഭാരതം ശ്രീരാമന്റെ രാമായണം അതുപോലെ നമുക്കുള്ള വേദ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളത് വേദങ്ങളാണ് അപ്പം ഋഗ്വേദ സാമവേദ അങ്ങനെ പല വേദങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ വേദം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബേസിക് വേണ്ടല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര ബുദ്ധി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എൻമായി മിസ്റ്റേക്ക് ഓട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പറഞ്ഞോ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ മനസ്സിലായില്ലേ രാമായണം മഹാഭാരതം ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ വേദ കൊച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി വായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കും വേദം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഹലോ ആകെ കടുകുമണിയുടെ അത്ര ഉള്ളല്ലോ എന്താ പേരെന്താ എന്തോ ആ ചേച്ചിക്ക് അറിവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ചേച്ചിക്ക് അറിവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുള്ളൂ മോന്റെ പേരാ ചോദിച്ചു ആ ചേച്ചിക്ക് അറിവുണ്ടോ എന്നല്ല ചേച്ചി ചോദിച്ചേ എന്താ പേരെന്താ അറിവ് അറിവാണോ പേര് നല്ല ആരവത്തോടു കൂടി തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ആരവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് അറിയാമോ എല്ലാ പിള്ളേരുടെ പേരിനും ഓരോ അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ല ഇത് ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റ് കുട്ടികളെ ജത്തെടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാത്രം എടുത്തേച്ചാൽ പോലെ പേരിട്ടവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആരവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആരവം മുഴക്കുക അതായത് ഒരാൾ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ രാജാവൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആരവം മുഴുക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ എന്തോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് വരുന്നതിനെ ആഘോഷിക്കുന്ന അപ്പൊ ആള് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് അതെ അതെ ആ പേര് ഇഷ്ടപ്
ആ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പേര് കൂടെ ആരൊക്കെയാ വന്നേക്കുന്നെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ എവിടെ അച്ഛനോട് കൈ പോകാൻ പറയൂ മജന്ത ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേറെ ആർക്കും ഇതിനകത്ത് അവകാശമില്ല ഞാൻ തന്നെ എന്റെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണോ അച്ഛൻ അച്ഛന് വേറെന്താ എന്തോ രാജേഷ് ബാറ്റ്മാനോ രാജേഷ് 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി തിന്നലാണോ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ലേ വീട്ടിലിരുന്ന് ചപ്പാത്തി ഉരുത്തൽ മാത്രമാണോ പണിയുള്ളൂ ഏഹ് പുറത്തു പോയി വേറെ വേലയും കൂലിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ലേ ഏഹ് അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടോ കൂടെ ഒന്ന് അമ്മയെ കാണിച്ചു തന്നെ ഏതാ അമ്മ ഏത് ആ അമ്മ പാടെ നമ്മൾ സെക്രട്ടറി നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ പേരെന്താ നിമിഷ ആ നിമിഷ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് മാത്രം ചപ്പാത്തി എവിടെ നിന്നാവോ ഇതിന് മാത്രം ചപ്പാത്തി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ അച്ഛൻ ചപ്പാത്തി ഉരുട്ടുന്നു അമ്മ ചപ്പാത്തി ഉരുട്ടുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കുറച്ചു പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ചപ്പാത്തി അല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഈ കൊച്ചിനാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആകെ നരുന്ന് പോലെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മോൻ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറുണ്ടോ അതെ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പച്ചാണോ അതെ പറയുന്നേ ഏക്ക് അതെ ആ പ്ലേ സ്കൂളിലുള്ള ഋതികയാണോ ഇഷ്ടം ദേ ഈ കൊച്ചിനാണോ ഇഷ്ടം ആരാ കേട്ടോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ കുട്ടീനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പെട്ടുമെന്ന് നേരത്തെ സ്കൂളിലൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നേ ഋതിക എന്ന് പറയണേ അതിനൊരു വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പ്ലേ സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ല് കേട്ടോ ഋതിക കാലി വരെ നിലത്തടിച്ചോളും സിനിമ ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ ഏ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമാ നടനാരാ ഏ മമ്മൂട്ടിയാണോ മോഹൻലാലാണോ പൃഥ്വിരാജ് ആണോ ആരെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ പൃഥ്വിരാജ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ അതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഈ കൊച്ചിനെ ഇഷ്ടം ഈ കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം പോകുന്നുണ്ടോ ഓ സന്തോഷം എന്റെ കൂടെ പോരുന്നോന്ന് പോരുന്നുണ്ടോ അതെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കും ചപ്പാത്തി ആ ഇവര് ചപ്പാത്തി സാങ്കടിയാണല്ലോ ഈ കൊച്ചിന്റെ ചപ്പാത്തി ഉണക്ക ചപ്പാത്തി കിട്ടുകയുള്ളൂട്ടോ ആ അത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഈ കുട്ടി വരുന്നില്ലെന്ന് ചപ്പാത്തി കൊടുത്താലും ചെല്ലൂലെന്ന് വേറെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കും ഏ എന്താ ദോശ 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 തരാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ദോശയും വേണ്ടെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് വേറെ ഓഫർ ബിരിയാണിയോ കുഴിമന്തിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരുത് പറ എന്താ കോഴിമുട്ട കോഴിമുട്ട ആവാഹനം ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാമുട്ട ഉപ്പിട്ട് പുഴുകിയിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ വായിൽ വെച്ച് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ കോഴിമുട്ടയിൽ ഉപ്പിട്ടിരുന്നതിന്റെ വായിൽ വെച്ച് തരാന്ന് വേറെ എന്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നേക്കാം അതെ ഈ കുട്ടി എന്തോ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഓഫർ തന്നു എന്ത് തന്നാ ചെല്ലും കൂടെ അതെ കരയാൻ വരെ തുടങ്ങിയിരുന്നേ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പുട്ടെടുക്കട്ടെ ഈ കൊച്ചു എന്താ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഈ കൊച്ചിനൊട്ടൊന്നും വേണ്ടതാണ് ഇവക്ക് ചോറ് വേണോ ഇപ്പഴേ ഇടിയാ വയലൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്ത് ഓഫർ വെച്ചിട്ടും രക്ഷയില്ല കോഴിമുട്ട വിട്ടേ ആ പ്രയോഗം നടക്കൂല ആവാഹനം നടക്കട്ടേ ഇല്ല ഈ കാര്യത്തില് ഇതിന് മാത്രം മുട്ട ഇവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ ഞാൻ വിളിക്കണേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുട്ട കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഒടിയൻ സിനിമയോ ഇച്ചിരി കഞ്ഞി എടുക്കട്ടെ കഞ്ഞി വേണോന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല കഞ്ഞി കഞ്ഞി വേണ്ട എന്തോ ഷൂസോ ഷൂസ് അതും വേണ്ടെന്ന് മുട്ട അതെ എട്ട് ദൈവമേ ഇത് കുട്ടിപ്പട്ടാലാണെന്ന് മൊട്ടപ്പട്ടാലോ അല്ല ഞാനും ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഈ കടാപ്പുറത്തൂടെ 
ഞാൻ പാടി പാടി നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ കടാപ്പുറത്തുകൂടി ഞാൻ പാറി പാറി നടക്കുന്നു ഈ കൊച്ചു പാടി നടക്കും ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ പാറി നടക്കും വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഇവിടെ തിരക്കി പുറകെ നടക്കും ഇതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ കളിയാക്കിയതൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നോക്കത്തേന്ന് അമ്പടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ പോലെ ഇത്ര ഉള്ളെങ്കിലും നടന്നില്ല ഇവിടെ മുട്ട വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മുട്ട വേണം അറ്റത്തിരിക്കുന്ന കൊച്ചിനോട് നിനക്ക് മുട്ട വേണം മുട്ട വേണം ആ കൊച്ചിനും മുട്ട വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് നീക്കാൻ ആ കൊച്ചിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീക്കി ഇരുത്തേ അതെ ഇറങ്ങി പോന്ന് ഇരുന്നു എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചിരുത്തണോ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാ മതി ഹലോ എന്ന പേരെന്താ ഈ മുടിയൊക്കെ ആരാ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് തന്നത് അമ്മച്ചിയാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നത് പിന്നെ ആരാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നത് അതിന് ഒരു അഞ്ചിന്റെ പൈസ പുറത്തു മുടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബാപ്പിച്ചിനെ ബാപ്പിച്ചിനെ കാണിച്ചു തരുവോ ഏതാ ബാപ്പിച്ചി ബാപ്പിച്ചി ബാപ്പിച്ചിക്ക് എന്താ ജോലി ജിമ്മു മാസ്റ്റർ ആണോ ബാപ്പിച്ചിടെ പേരെന്താ നിഷാദ് 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 ജിമ്മില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് ജിമ്മൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കട്ടെ രജീഷ എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചേച്ചി ജൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജിമ്മിൽ തന്നെയായിരുന്നു നാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അത് സത്യം പറയാം കാരണം ഒൻപത് കിലോ ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റും ഇതേ ഇതുപോലെ ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു അനങ്ങാൻ വിടാത്ത ഒരു ട്രെയിനർ ഹലോ എന്താ പേര് ഋതു 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 പെണ്ണുങ്ങ കിടുന്ന പേരാണല്ലോ എല്ലാം അർത്ഥമുള്ള പേരുകളാണ് മിക്കവാറും തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഋതു ഋതു കൂട്ടാ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിടാൻ കാരണം വീട്ടുകാര് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഏ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം ആരാ കൂടെ വന്നേക്കുന്നേ അമ്മയോ അച്ഛനോ ഏട്ടനും അമ്മയോ അച്ഛനും ഏട്ടനും ആരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞേ എവിടെ അമ്മ എന്തേ അമ്മ അച്ഛൻ ഏട്ടൻ ഏട്ടാ ഏട്ടന്റെ പേരെന്താ നന്നായി കൃഷ്ണ ആണോ നന്നല്ല കുട്ടി അത് നന്നായി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആ നിർണയ കൃഷ്ണ ഞാൻ നന്നായി കൃഷ്ണ എന്നാ കേട്ടത് എന്റെ ദൈവം ഞാനും വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരിടുവോ എന്ന് ഈ നന്നായി കൃഷ്ണൻ പഠിക്കാൻ പോവാണോ ജോലിക്ക് പോവാണോ ഇങ്ങനെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ നിർണായി പഠിക്കുന്നേ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലായോളോ അയ്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ വലിയ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ചെക്കനാന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഏ മോനെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നേ ഏ നന്നായിട്ട് പഠിക്കോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ ആരാ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് യാതൊരു അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു ഓനാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നേന്ന് ആണോ മോനാണോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നെ ചേട്ടൻ തോക്കുമൊക്കെ ചെയ്യോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തോറ്റിട്ടൊന്നും ഇത് മിക്കവാറും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഇവര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തോ അയ്യോ ഏത് ചേട്ടനാ വിളിച്ചത് മോന്റെ ചേട്ടനാണോ ഇരിക്കുന്നത് ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ ഇവിടെ എന്തോ വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സത്യമാണോ പറഞ്ഞത് എന്താ വിളിച്ചത് സത്യമാണോ അങ്ങനെ വിളിച്ചായിരുന്നോ സത്യമായിട്ട് സത്യം ചെയ്ത് പറ നല്ല കുട്ടികൾ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ചേട്ടൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ വിളിച്ചായിരുന്നോ എന്താ വിളിച്ചത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാമോ സ്വന്തം അനിയനെ അല്ലേ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് ശരിയാണോ ഇനി വിളിക്കോ ഉറപ്പാ വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അത് കൊള്ളാലോ ഹലോ മോളു മോളുടെ പേരെന്താ 
ദേവപ്രിയ എവിടെയാ വീട് എവിടെയാ ചെറുവളി മുക്കോ ഏത് ജില്ലയിലാത് ആറ്റിങ്ങില് ഈ പല്ലൊക്കെ ഇത് എന്ത് പറ്റിയത് പാല് കുടിച്ചിട്ട് വായ കഴുകാത്തത് കൊണ്ടേ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നിര മൊത്തം പുഴുപ്പല്ല് ഈ പാല് കുടിച്ചാൽ വായ കഴുകാൻ പാടില്ലേ മര്യാദക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ അമ്മ അമ്മയാണോ വായ കഴുകിക്കാത്തത് കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അമ്മമാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അമ്മയുടെ പേരെന്താ ശരണ്യ ശരണ്യ എവിടെ ശരണ്യ ആ ശരണ്യ ഇതിന്റെ ചേച്ചി എന്നാണല്ലോ കണ്ടാ തോന്നത്തുള്ളൂ ശരണ്യ പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വായ കഴുകിക്കണം എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലേ ശരണ്യക്ക് ഇത്ര ഒരു പുഴുപ്പല്ല് വന്നത് പോട്ടെ ഒരു നേരം മൊത്തം പുഴുപ്പല്ലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് കൊച്ചു ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കൂലേ ഇത് ഈ അമ്മക്ക് എന്താ ശിക്ഷ കൊടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഏ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശിക്ഷ കൊടുത്താലോ നമുക്ക് നല്ല രണ്ട് ശിക്ഷ പറഞ്ഞേ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ജിം ട്രെയിനറിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അമ്മേനെയും കൂട്ടി രണ്ടുപേരോടും ഒരു പത്ത് പുഷപ്പെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആടിപൊളി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യിച്ചാലോ ഏ അമ്മേനെ കൂടെ പത്ത് പുഷ പിടിപ്പിച്ചാലോ ഏ ആ അപ്പൊ ജിം ട്രെയിനർ ഒന്ന് എണീറ്റ് വരൂ ഇങ്ങോട്ട് എണീറ്റ് വരൂ വരൂ ട്രെയിനറെ ട്രെയിനറിന് ശക്തി നമുക്ക് കാണണം രജീഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാനും വരുക എന്നെ ക്ഷമിക്കരുത് പുഷപ്പെടുക്കാൻ അറിയോ എടുക്കും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറക്കിട്ട് വന്നേക്കണേ ഫിസിക്കൽ പാസ് ആയിട്ടിരിക്കുവാ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഞാനും ഓർത്തത് ചാടി ഓടി വന്നതിന് റെഡിയായി അത് തന്നെ എന്നെ ചെയ്യുമൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ ആടി പോലെ എന്താ അടിപൊളിയുള്ള ഒരു കാര്യമാ അല്ലേ മോളായി കുഞ്ഞായിട്ട് സോ സ്ട്രോങ് എന്ത് അടിപൊളിയാണ് അതായത് ഫിസിക്കലി ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി പോലീസിൽ കയറുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അത് ഭയങ്കര ഇടാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അയ്യോ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പുള്ളിക്കര ആ പുഷപ്പ് പുഷപ്പ് അടിപൊളി കേട്ടോ അടിപൊളി അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഹഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റൊക്കെ പാസ്സായി അടുത്ത് തന്നെ ജോലി കിട്ടട്ടെ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ കാര്യം പത്ത് പുഷപ്പെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നോളൂ ആ കൈ അമ്മ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണല്ലോ ആള് അമ്മ പോലീസ് ഏറിഞ്ഞ അവൻ പോവുക അറിഞ്ഞാവല്ലോ അമ്മ പോലീസ് ആവുന്ന ഇഷ്ടമാണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടേ എന്തുകൊണ്ടാ ഇഷ്ടല്ലാത്ത ജോലിക്ക് പോയാൽ നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടത്തില്ലേ അച്ഛന്റെ ശമ്പളം കൊണ്ട് അമ്മയും ഞാനും ജീവിച്ചാൽ മതി അമ്മയുടെ ശമ്പളം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അച്ഛൻ ജീവിക്കണ്ടെന്ന് അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചീത്ത പറയാറുണ്ടോ വീട്ടിൽ എന്താ ചീത്ത പറയാ അപ്പൊ അമ്മ ചീത്ത പറയോ അമ്മ ചീത്ത പറയോ ഇല്ല വീട്ടിൽ എല്ലാരും നല്ല കുട്ടികളാ ഇങ്ങനെ പറയണം ആരാ പറഞ്ഞേ അമ്മ പറഞ്ഞോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞോ അത് വീട്ടിലെല്ലാരും നല്ല കുട്ടികളാണ് ആരും വഴക്കും ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്ന് തന്നെ സുബി ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു സത്യം പറ ആരാ വീട്ടിലെ വഴക്കാളി വെറുതെ അല്ല പോലീസുകാരി ആ പോലീസുകാരി ആവാൻ പോകുമല്ലേ ഏ ഈ പോലീസുകാരി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ പിടിച്ചിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അമ്മ പോലീസായിട്ട് നാട്ടുകാരെ നെഞ്ചത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നടക്കുന്നത് അതായത് തോക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ തന്നെ വെടി കൊല്ലാനായിട്ട് എന്റെ പൊന്ന് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ വില ആദ്യമൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി തോക്ക് കൊടുക്കരുത് തോടി തോക്ക് കൊടുത്താൽ അപ്പൊ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തും ഈ പോലീസായി തോക്ക് കിട്ടുന്ന അച്ഛനെ വെടി വെച്ചു കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അച്ഛന് വെടി വെക്കാനുള്ളൊരു അച്ഛൻ അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ പൊന്നു ഭഗവാനെ പോലീസ് ആവാൻ വിട്ട എന്നെ തന്നെ എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് തന്നെയാണോ നീ വെടി വെക്കുന്നത് എന്നാണ് അച്ഛന്റെ മനോഭാവം വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിലിരുത്തി വെച്ചാ പോരായിരുന്ന ആദ്യം തന്നെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അച്ഛനെ എന്തിനാ വെടി വെച്ചു കൊല്ലണേ അച്ഛനെ 
വെടി വെച്ചോളാനേ ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞ അമ്മ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ആണോ അതെ എന്തിനാ തോക്ക് കിട്ടിയിരുന്നേ അപ്പൊ തന്നെ അച്ഛനെ വെടി വെച്ചു പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചറിയണ്ടേ ആ ചോദിക്ക് എന്തിനാന്ന് എന്തിനാ ചേച്ചി ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊച്ചിന്റെ തലയെ പിടിച്ചൊക്കെ സത്യം ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക എന്ന് തോക്ക് കിട്ടുന്നോ അന്ന് മര്യാദക്ക് കള്ളം പറയാ അതാ എപ്പോഴാ അത് പറഞ്ഞത് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാ എന്ത് മൂടിലായിരുന്നു ഒന്നും കൂടി പറ കുറ്റവാളികളെയൊക്കെ വെടി വെച്ചോലോ എന്ന് ചുമ്മാ തമാശക്ക് പറയാറുണ്ട് അയ്യോ സ്വന്തം പറഞ്ഞവരെ വെടി വെച്ചോലോ ഒരു ഭാര്യ തമാശ പറയാൻ പോവല്ലേ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ പറയാ കൊച്ചാണ് സത്യം പറയണേ പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമില്ല എന്നാണ് കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിന്റെ എന്താ മോട്ടോ ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് ഇതിപ്പോ ഇവളെല്ലാം വെടി വെച്ചു വല്ലോ കൊച്ചിന്റെ കൂടെ നിക്കണോ ഭാര്യയുടെ കൂടെ നിക്കണോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണ്ട ചേട്ടാ എന്തായാലും റിസ്ക് എടുത്തല്ലേ പറ്റൂ ആ എന്ത് ചെയ്യാനോ കിട്ടിപ്പോയില്ലേ എന്ന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെ കണ്ടിട്ടോ നല്ല കള്ള ലക്ഷണമുള്ളത് നല്ല കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടെന്നാ കൊച്ചു പറയണത് അതെന്തു പറ്റി ആ ചേച്ചിനെ കണ്ടിട്ട് തട്ടോക്കെ ഇട്ടിരിക്കണ കണ്ടിട്ട് കള്ള ലക്ഷണം തോന്നാൻ മിണ്ടാതെ എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ സൂം ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ആ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം അപ്പുറത്തെ ചേട്ടനോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഏഹ് പുള്ളിക്കാരൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാ വന്നേക്കുന്നേ ആട്ടിയായിട്ട് ഇപ്പൊ തല തെറിച്ചു പോവുമല്ലോ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അമ്മ ആ കുട്ടിമാമ്മ ഏതോ കുട്ടിമാമ ആ കുട്ടിമാമനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിയല്ലോ മാമ മൈൻഡ് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ആരാ വീട്ടിൽ കള്ളന്മാര് വന്നോ എന്നിട്ട് കള്ളന്മാര് വന്നോ എന്തൊക്കെ കട്ടെടുത്തോണ്ട് പോയി പേച്ചയോ പേച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് സാധനം അത് കാറോ കാറ് കട്ടോണ്ട് പോയോ അതാണ് എത്ര സന്തോഷത്തിൽ പറയണ കാര്യം പിന്നെ എന്തൊക്കെ കട്ടോണ്ട് പോയി രണ്ട് കാറുണ്ടായിരുന്നോ അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വീട്ടിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കണ കാറിലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കളിക്കണ കാറാണോ കൊണ്ടുപോയത് ആഹാ ഞാൻ ഓർത്ത് വീടിന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് കിടന്ന കാറ രണ്ടും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാന്ന് എത്ര കാർ കൊണ്ടുപോയി ആ കള്ളൻ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കള്ളന്മാര് കയറിയിട്ട് ജെ സി ബിയും കാറും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണോ അല്ല അല്ലേ നേരത്തെ അനിയനെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തല്ലി പിടിക്കോ ഏ സത്യം മാത്രമേ അവിടെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ തല്ലി പിടിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല തല്ലി പിടിക്കാറുണ്ടോ മോനെ അയ്യോ അമ്മ കൊച്ചിന്റെ സത്യം പറയടാ ഒരു തിങ്സ് അതിന്റെ ഇടയൊക്കെ കയറി വന്നല്ലോ അതെന്തിനാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടാ മോനെ സത്യം പറയടാ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെന്താ അമ്മ അങ്ങനെയാണ് വർത്താനം പറയാ വലുതാവുമ്പോ ആരാവണം എനിക്ക് ഞാനായാ മതി ഇനി ഇനി അതിനെന്ത് പോസ്റ്റ് കിട്ടിയാലും എല്ലാം ഞാൻ ഞാനാവും ഡേ അങ്ങനെ തന്നെ ആവത്തുള്ളൂ വലിയ വലിയ ജോലിക്ക് വല്ലതും പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ യോ പണിയെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് തിന്നണമെന്ന് യാതൊരു ആഗ്രഹമില്ല ആ വീട്ടിൽ പാമ്പ് കയറിയ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിപ്പോ മറ്റേ ബാഹുബലിയിൽ കാലകയെ പറയും ഇണ്ട എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെയാണല്ലോ എനിക്ക് ഒരു സാധനം മനസ്സിലാവുള്ള അതിന്റെ ഇടയിൽ ആട്ടും ഏ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നാട്ടുകാരെ എന്നെ ആട്ടും കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും വർത്താനം പറ അതെ ആ വീട്ടിൽ പാമ്പ് കയറി കഥയൊന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കട്ടെ നിർത്തി ഞാൻ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ മോളൂട്ടി എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങള് എവിടെ വീട് എവിടെയാ മാങ്ങാത്തോലിന്നോ ചേച്ചിന്റെ മുഖത്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പല പിള്ളേരും പലതും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏ അതുപോലെ ആവരുത് മോള് നല്ലൊരു കുട്ടിയാ എന്നെ കണ്ടത് മാങ്ങാത്തോലി എന്നാണോ തോന്നിയത് നൂഡിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മുടി എന്നിങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു സലിംകുമാരേട്ടന്റെ സിനിമയിലുള്ള പോലെ ട്രോള് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നറിയാസ് അങ്ങനെ വല്ലതും തോന്നിയായിരുന്നു ചേച്ചിയെ കണ്ടപ്പോ 
ഈ രൂപത്തിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ വന്നേക്കുന്നെ ഒരു ചേട്ടന്റെ ഭർത്താവോ ഒരു ചേട്ടന്റെ ഭർത്താവും ആ ചേട്ടന്റെ ഭർത്താവോ ആ ചേട്ടന്മാര് തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ അയ്യോ ഏത് ചേട്ടനാ കല്യാണം കഴിച്ചത് കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ആദ്യ ചേട്ടന്മാരുടെ കാര്യം പറയാം ഏത് ചേട്ടൻ ഏത് ചേട്ടനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് പറയാം ആ ചേട്ടനാണോ വേറെ ചേട്ടനെ കല്യാണം കഴിച്ചേ ആ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പക്ഷെ കല്യാണം നടന്ന് ഞാൻ കല്യാണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ശരിക്കും ആ ചേട്ടൻ വേറെ ചേട്ടനെ കല്യാണം കഴിച്ചോ ഏ പിന്നെ മോള് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ആ ടേട്ടൻ ആ ടേട്ടന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചതാന്ന് പിന്നെ പറ കാര്യം പറയാ അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ആ താത്തേനെ ആണോ ആ ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആ ആ ടേട്ടനെ ആ ടേട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാ ഞാൻ കേട്ടത് കേട്ടോ പെണ്ണുങ്ങളെ തൊടുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജിമ്മ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് കൈവിട്ട് പോയേനെ മാഷ നാട്ടുകാർ എല്ലാരും കൂടി പഞ്ഞിക്കിട്ടേനെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജിമ്മ് തുടങ്ങണ്ടെന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ അതിന് നല്ല പബ്ലിസിറ്റിയൊക്കെ പറയണ പോലെ മാസ്റ്റർ അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇമ്മിച്ചി ആണോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജിമ്മ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്മിച്ചിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാന്ന് നോക്കട്ടെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങുമല്ലോ അതായത് ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ ജിമ്മ് നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വരുവോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മുമ്പിൽ നിൽക്കാലോ ഭർത്താവിന് വിട്ടു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ധൈര്യല്ലേ ഏ ആ ഒരു ധൈര്യല്ലേ തുടങ്ങാനുള്ള ആലോചന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്ക് അത് ഭർത്താവ് എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഭാര്യ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരും എന്നുള്ളത് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് കള്ളി എനിക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മ ഭയങ്കര കള്ളിയാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ദേ ചേച്ചി എന്തോ കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളോട് കേട്ടോ അല്ലെ നമുക്ക് സുബി ചേച്ചിനോട് ചോദിച്ചാലോ എല്ലാരും കൂടി എനിക്ക് തണ്ണല്ലേ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറയാം പിള്ളേർക്ക് എന്തായാലും അറിയാം ചേച്ചിക്ക് അറിയാം നമുക്ക് നോക്കണമല്ലോ ഈ ലാൽ ബാൽ പാൽ എന്തുവാ ചൊകപ്പോ ചൊകപ്പ് അത് ലാൽ ഹിന്ദിയിൽ ചൊമപ്പിന്റെ ലാൽ എന്നാ പറയാ അതെനിക്കറിയാം ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടി പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് ചുമപ്പ് മുടി പാലോ അയ്യേ നമ്മുടെ ടീം തോറ്റാ ഇല്ല ഇല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ പക്ഷെ അതല്ലെന്ന് പറയുന്ന ചേച്ചി ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ടീം തോറ്റു ലാൽ ബാൽ പാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഈ ടീമിന്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഈ ചുമന്ന ഡ്രസ്സും ലാൽ ബാൽ പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ മൂന്ന് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് ലാൽ ബാൽ പാൽ ലാലാ ലാജ്പത് റായ് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ വീട് എവിടെയാ എടക്കര അമ്മയുടെ പേരെന്താ അനുഷ അനുഷ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടീച്ചർ ആണോ പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിലല്ലേ മോൻ പഠിക്കുന്നത് സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കോ അല്ലേ നല്ല സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികളെ അല്ലേ അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിലല്ലോ ചേട്ടനും പഠിക്കുന്നത് അല്ല 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 ഇത് മക്കളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരെ കൂട്ടും ആ അമ്മയും വിചാരിച്ചു ഏതോ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നന്നായി ആ പറഞ്ഞു ആഹാ ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും സ്കൂളിൽ പിള്ളേരെ തല്ലലി മാത്രല്ല പാട്ട് പാടും ഒക്കെ ചെയ്യോ ഒരു രണ്ടു പേര് പാട്ട് കേൾക്കട്ടെ കൊഴിഞ്ഞു വീണരാഗം കടലിനക്കരേ 
ಓರ್ ಮಗಳೇ ನಿನ್ನೆ ಓರ್ತು ಕರೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಂದೆ ಓರ್ ಮಗಳಿಲ್ವಿ ನೊಡಂಜು ಪಿಡೆಯನ್ನು ನೇರತೋಟ್ಟು ಪಾಟು ಪಡಿಕೊಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟೊಂಡೋ ಪಡಿಚಿಟ್ಟಿಂಡಾಯಿರನು ಪಡಿಚಿಟ್ಟಿಂಡಾಯಿರನು ಅಂಗನೆ ಪಾಟು ಪಾಡಿ ವೀಣದಾನೋ ವೀಣದಾನ ಪಾಟು ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು ಆರೆ ಆದ್ಯ ವೀಣದ ವೀಳ್ತಿಯದಾನ ವೀಳ್ತಿಯದಾನ ಆ ಪಾಟು ಪಾಡಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ತನ್ನೆ ಎಂದೆ ಎಂದೆ ಸ್ವಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಂಡ ವೀಳ್ತಿಯದಾನ ಮೋಳೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಕಾಣಾರುಂಡೋ ಹ ಏ ಆರೆ ಏಟ್ಟೋ ಇಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾಲೆ ಮಮ್ಮುಕ್ಕೇನೆ ಮಮ್ಮುಕ್ಕೇನೆ ಹೌದ ಅತ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಮ್ಮೂಟಿಯಾಣ <laughs> ಮಕ್ಕಳ ತಳ್ಳುನ ಅಚ್ಛನೆ ವಚ್ಚು ತಳ್ಳುನ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪರೇನ ಎಂಡೆ ಫಾದರ್ ಎಂಡೆ ಮಮ್ಮೂಟಿನೆ ಪೋಲೆಯಾನ ಅಡತ ಆಳು ಪರೇನ ನಾಟೇರಕ ಮೊತ್ತಂ ಪರೇನದು ವಿಜಯನೆ ಪೋಲೆಯಾನ ಕುಶಿ ಕುಡಕನ ಒಂದು ಇತ್ರಕ ತಳ್ಳ ಇದು ಟೋ ನೀವು ನೀವು ಶರಿಕಂ ಬರ್ರ ನೀವು ವೀಟ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಶರಿಕಂ ತಳ್ಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಈ ಫಾದರ್ ನ ಆ ಕನ್ನಡ ಶರಿಕಂ ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ಅಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಮೊಗತ ಕನ್ನಡ ನೆಂಜತ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ ಇರಿಕನೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಕಿಟಾನೋ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಬರ್ರ ವಿಜಯನೆ ತನ್ನ ಎನಿಕ್ಕೆ ವರ್ತು ಹೋಯಿ ಇದ ವಿಜಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಹಂಗರ ಲೋಕ ಪರಾಜಯವ ಓಕೆ ಆ ಚೇಡನೆ ಕಂಡಿಟ್ ವಿಜಯನೆ ಪೋಲೆ ತೋನೊಂಡೋ ಮೋನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೋಕು ತೋನ್ಯಾಡ ಹೆ ವಿಜಯ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ ಅತ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಫ್ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ ಅಂತ ತಿಳಿಕಾನೈಟ್ ವಿಜಯ್ ರ ಎರಡು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊರ್ನೆ ಅವರು ವಾಟಿ ಮುಡಿ ಪನ್ನಿಟಾನ ಯಾಪೇಚ್ ನಾನೇ ಕೇಕ ಮಾಟ ಆಹಾ ಆಡಿ ಹೋಲಿ ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ಮಾಯ ಇವಡೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ വെಚಿಟ ಆ ಚೇಟನ ಮೋತ್ ಹೋಗಿಟ್ ಬರಾ ಅದಾನೋ ವಿಜಯ್ ಹ ಆ ಚೇಟನೆ ಕಂಡಿಟ್ ವಿಜಯ್ ನೆ ಪೋಲೆ ಉಂಡೋ ಒಂದು ಪರಾಜಯ ವಿಜಯ ಆಯ ಇಪ್ಪೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಏತ ಸಿನಿಮಾನೇ ವಿಜಯ್ ನೆ ಪೋಲೆ ಆ ಚೇಟನ ಇರಿಕನೆ ತೆರಿ ತೆರಿ ಆ ತೆರಿ ಅಂತ ಬರ್ನ ಸಿನಿಮಾಲೆ ಆ ಅಲ್ಲೇಟಾ ಆ ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಏಕದೇಶ ಇದು ಪೋಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆರದೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟಿಗಳ ತೆಟ್ಟಿ ತರಿಕನದ ಆಹಾ ಶರಿಯಾ ಇದಿಂದ ಇದೋಲೆ ಆಡಿಂದ ದಾಡಿಯಕ್ಕೆ ವಚಾ ಪುಲಿಕಾರನ ಐನಾಂತ ಬನ್ನಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹಾರೆ ವಿಜಯದ ಡೈಲಾಗ್ ಬಡಿಪಿಚೆ ತನ್ನೆ ಅಚ್ಚನ್ ಅಚ್ಚ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಯಕ್ಕೆ ಜಯ್ಯೋ ಅಚ್ಚ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆನೋ ಓದೆ ಆ ಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಆ ಬಸ್ಸಿ ಕೇರನ ಆಲ್ಗರಕ್ಕೆ ಬಯಂಕರ ಎಂತ ಬರೆ ಶ್ರವಣ ಸುಗಮಾಯಿರಿಕೋಲ ತಾಂಗಳದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕೊಂಡ್ ಹೇ ಎನಿಕ್ಕೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಚಾರಿಯ ಮೋಕು ಮಮಕ್ರಿ ಏನ ಅರಿಯೋ ನನಗೆ ಟ್ರೈನ್ ದಿ ಶಬ್ದ ಅರಿಯ ಟ್ರೈನ್ ದಿ ಶಬ್ದ ದೇವಮೇ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಯುಂಡಪ್ಪ ಕ್ರೂನ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಐಟ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿರಿಕನದು ಆ ಅಪ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ದಿ ಶಬ್ದ ಕೇಕ ಅದೇ ಎನಿಕ್ಕೆ ಓಡನ ಟ್ರೈನ್ ಆಯಿರನು ವೇಂಡದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಲ್ಲಿ ನಿರ್ತಿಟ್ ಹಕನ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ ಆಯಿರನು ಎನಿಕ್ಕೆ ವೇಂಡದು ಓಡನ ಟ್ರೈನ್ ವೇಣ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಣಿಚಾ ಅಚ್ಚ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿಪಿಚಾನ ಅಚ್ಚ ನಿಮ್ಮ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಒಂದು ಕೇಟಾಲೋ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆನೋ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೇಯಾರಂಡ್ ಆ ಜೇಯಾರಂಡ್ ಜೇಯಾರಂಡ್ ಇಪ್ಪ ಒಂದು 2 3 ವರ್ಷ ಐಟು ಜೇಯಾರಲ್ಲ ಅದು ಐಟಿ ಸಾಹಚರ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೊಂಡು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಜೇಯಾನ್ ಪಟ್ಟಾತ ಎಂತ ಸಾಹಚರ್ಯವಾನ ತಾಂಗಳ ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕಾಶಿನ ಕಡೋನ ಮೇಡಿಕ ಒಂದು ಮೇಂಡರ್ ಸ್ವಂತಂ ತೊಂಡ ವಚ್ಚಿ ಏನು ಸಂಭವ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಎವಡನೋ ನಲ್ಲ ದಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟೊಂಡ ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾಕಟ ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮೆಯಡೆ ಕಾರಣವ ಅಂತ ಅರಿಯಪಡುವ ಶ್ರೀ ಮಧು ಮಧುವಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಚೇ ರಾಘವ ಎನಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೋಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬರಯಾನೊಂಡ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕುಟಿಯಡೆ ಮಗ ಕುಂಜಿ 
കൂടുതലങ്ങ് ഒലത്തല്ലേ അപ്പോ നാളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഈ മീശ എവിടെ ഉണ്ടാവരുത് പഠിച്ചേച്ചും വരണം പിള്ളേച്ചും ചെല്ലു ചെല്ലു ചേട്ടനാ ഡയലോഗ് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു മേടിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയാനില്ല നല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ പഴക്ക അച്ഛനോട് ഞാൻ കൂട്ടുകെട്ടി അച്ഛൻ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു വലിയ മുടി ആയിനു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല് ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ജൂൺ കണ്ടിരോ ജൂണിലെ മിന്നി മിന്നി പാട്ട് അറിയോ ഒന്ന് പാടിക്കുക കേൾക്കട്ടെ മിന്നി മിന്നി ചിന്ന മിന്നി കണ്ടു നന്ദി കാണിമേ ഇനിയോ ഓ ആഹാ കൊള്ളാല മടിക്കി ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മുറിച്ചതാ അതൊക്കെ മുറിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ അല്ലേ ആ കാണിച്ചത് ഇത്രയും നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഇപ്പൊ മൊട്ട അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തും ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മുടിയല്ലേ വളർന്നോളും കൈയും കാലം ഒന്നല്ലല്ലോ വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ കേരളത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാ മിണ്ടരുത് അർദ്ധെങ്കിലും അറിയാമോ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണിട്ടല്ല നമ്മളുടെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം 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 അല്ല മൊത്തത്തില് പെട്ടെന്ന് പാട്ട് പാടാൻ തോന്നിയോ വേഗം പഠിക്കോ സമയം കളയണ്ട പിന്നെ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സദ്യയൊക്കെ കഴിയാൻ പറ്റുമോ ഇത് മറ്റേ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്ത് ഏതോ ഒരാള് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച ഒരാളെ തല്ലി കൊല്ലൂ കൊന്നു എന്നാ കേട്ട അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്ന് ഇത്ര സമയം വളരെയധികം തിരക്കിനിടയിലും ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വരും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ നല്ല പ്രോജക്ട്സും പോലെ ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭാഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ ഇടയ്ക്ക് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിലെ പിള്ളേരോടൊപ്പം വരണം എന്തായാലും വരും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് തന്നതിന് സൂര്യ ടി വിയോട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ചേച്ചിയോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അടിപൊളി പ്രോഗ്രാമാണ് നന്നായി പഠിക്കുക നന്നായി ഡാൻസും പാട്ടും എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുക ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യുക ഇനി തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് മാതാപിതാക്കളോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും ചോദിച്ചറിയുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയായി പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നേ അപ്പോൾ വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം എന്താണെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സിനെല്ലാം എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്ന അതേ ബേബി കെയർ നൽകുന്ന ആയിരം രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ കിയാര നൽകുന്ന അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടർലൈ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം ഫുൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാം ഓക്കെ ഇത് മാത്രമല്ല ഗിഫ്റ്റ് ഉള്ളത് കേട്ടോ വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടീസ് എല്ലാം ഗിഫ്റ്റിന്റെ പുറകെയാണ് അപ്പൊ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചില്ലേ എന്ന് അപ്പോ ഇതുപോലെ അടിപൊളി കുട്ടീസും കുറെ ഗിഫ്റ്റും ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം രാംരാജ് കുട്ടിപ്പടാളം രാംരാജ് മുണ്ട് ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമുണ്ട് പവേർഡ് ബൈ മിൽക്കി മിസ് പനീർ ബേബി കെയർ ദ കിഡ് ഷോപ്പി കിയാര ദ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പാർട്ട്ണർ വാണ്ടർലാ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് കോച്ച് എല്ലാവർക്കും ചാച്ചാ ബൈ ബ